मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सुद्धा घेत असतो या व्हिडिओ मध्ये आपण तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे घेणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला शिक्षक भरती संदर्भात तसेच पुढील काही ज्या काही तुमच्या अडचणी आहेत त्यांना आपल्याला उपयुक्त अशी मदत करता येईल कारण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं असं होतं की कमेंटमध्ये प्रश्न येतात परंतु त्याला रिप्लाय करायला खूप वेळ जातो किंवा मग खूप उशिरा रिप्लाय होतो त्याच्यामुळे त्यांना मदत हे वर पोहोचत नाही याकरिता आपण हे लाईव्ह सेशनच अरेंज करीत आहोत जसं आपल्याला वेळ मिळाला तसं तुम्हाला नोटिफिकेशन कम्युनिटी बॉक्स मध्ये अरेंज करून दिलेलं असतं ते जर तुम्ही व्यवस्थित वेळेवर पाहिलं तर मात्र तुम्हाला लाईव्ह सेशनचं टायमिंग कळून जाईल आणि त्या अनुषंगाने तुमच्या अडचणी ह्या तुम्हाला विचारता येईल तर विद्यार्थ्यांनो सगळ्यात अगोदर आपण सर्व ज्या नववी ते बारावीच्या मुलाखतीच्या यादीमध्ये सिलेक्ट झालेल्या कॅन्डिडेटशी अभिनंदन करूया कारण त्यांच्या एक स्वप्नाच्या जी त्यांची ड्रीम पोस्ट होती आणि ज्याच्यासाठी साधारण पाच चार पाच महिने झाले की जे इतर उमेदवार त्यांच्या सोबतचे जॉईन झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना प्रतीक्षा करावी लागली होती सगळ्या विद्यार्थ्यांची एकदाची ही प्रतीक्षा आता संपुष्टात येणार आहे आणि लवकरच ते सुद्धा जॉईन होणार आहेत तर यामध्ये विथ इंटरव्ह्यूची लिस्ट कधी लागेल असा प्रश्न पहिला विचारलेला आहे मॅमनी तर विथ इंटरव्ह्यूची लिस्ट सध्या असा विचार आहे की जे आपली एक ते आठची माजी सैनिकाच्या ज्या रिक्त राहिलेल्या जागा आहेत आणि ह्या आता ज्या एक ते आठ मध्ये मागे जे काही उमेदवार हजर झाले नाही त्या उमेदवारांची जागा ह्या दोन्हींच्या जागा मिळून या रिक्त जागांची परत एक यादी लागेल मग त्या यादीतून जे उमेदवार सिलेक्ट होतील मग त्यांची प्रक्रिया चालू होईल आणि त्यानंतर हे साधारण एकवीस बावीस फेब्रुवारी पर्यंत होईल असा अंदाज आहे आणि त्यानंतर लगेचच मग सात आठ दिवसानंतर विथ इंटरव्ह्यूची तुमची यादी लागू शकते जी की त्याच्यामध्ये मग एका दहा प्रमाणात कॅन्डिडेट बोलवले जाणार आहेत तर त्याच्यानुसार ही यादी लागेल साधारण फेब्रुवारीच्या एंड पर्यंत ह्या सगळ्या याद्या जे की पहिल्या टप्प्यातील राहिलेल्या होत्या म्हणजे पहिल्या योग्यता चाचनी व्या हा सग फेब्रुवारी एंड पर्यत लगती अभी महति मिलत है शिक्षण सेवकाचं मानधन जे वाढवायचं आहे त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत आपण नक्कीच त्यासाठी वारंवार त्यांच्याकडे आपण याचिका करीत आहोत शासनाकडे वारंवार विनवणी करणं चालू आहे तर त्याच्यावर पण योग्य असा निर्णय लवकरच येईल कारण खूपच कमी मानधन आहे आणि एक तर खूप दिवसानंतर ही शिक्षक भरतीची प्रक्रिया झालेली आहे आणि उमेदवारांचं वय खूप वाढलेलं आहे ही अडचण एक आहेच तर अशा प्रकारे महत्वपूर्ण बाब आहे दुसरी टेट कधी होणार आहे असा प्रश्न आहे स्वप्नाली कोरे मॅमचा तर स्वप्नाली कोरे मॅम तुम्ही क्वेश्चन विचारल्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार आणि महत्वाचं म्हणजे जो टेट अभियोग्यता चाचणी आहे आता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचा असा पण प्रश्न असतो की पहिली अभियोग्यता चाचणीचं पूर्ण झाल्याशिवाय दुसरी अभियोग्यता चाचणी शासन घेऊ शकत नाही वगैरे वगैरे तर महत्वाचं इथे प्रॉब्लेम हा आहे की ही जी ऑनलाईन शिक्षक भरती असते याच्यामध्ये हे टप्पे वेगवेगळे पाडलेले आहेत त्याच्यामुळे जर अभियोग्यता चाचणी त्यांना दुसरी घ्यायची असेल ते पण घेऊ शकतात कारण चोवीस जागा होत्या त्यातील बारा जागांचीच याद यावेळेस लावू असं त्यांनी म्हटलं आणि ज्या काही बारा हजार जागा आहेत त्याच्यातल्या ऑलरेडी म्हणजे दहा हजारच जागा भरणार आहेत कारण दोन ते अडीच हजार जागा ह्या व्हॅकंट राहिलेल्या आहेत बी एस सी टी टी सेकंड उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे तर ह्या सगळ्या जागा आणि ज्या काही बारा हजार जागा राहिलेल्या होत्या पदकपातीमुळे त्या सुद्धा अभियोग्यता चाचणीच्या शक्यतो दुसऱ्या अभियोग्यता चाचणी नंतरच भरल्या जातील असा सध्या तरी जे काही माहिती मिळत आहे त्याच्यानुसार ही माहिती समोर येत आहे आता राहिला प्रश्न अभियोग्यता चाचणी जी आहे ही अभियोग्यता चाचणी आणि आता इंटरव्ह्यू आता ह्या दोन्ही टप्प्यामध्ये विद्यार्थी अडकलेले आहेत की इंटरव्ह्यूची सुद्धा त्यांना प्रिपरेशन करायची आणि अभियोग्यता चाचणी सुद्धा सेकंड जर होत असेल तर कसं करणार तर आता तुम्हाला महत्वाचं म्हणजे विथ इंटरव्ह्यूच्या यादीमध्ये एकाच दहा प्रमाणात उमेदवार बोलवणार आहेत मग यामध्ये तुम्ही जो स्टेट बोर्ड आहे म्हणजे जर तुम्ही एक ते पाच या पदासाठी पात्र असाल किंवा सहा ते आठ किंवा एक ते आठ अशा पूर्ण पदासाठी पात्र असाल आणि नऊ ते बारा सुद्धा राऊंड यामध्ये राहणारच आहे विथ इंटरव्ह्यू मध्ये तर तुम्हाला याच्यासाठी ज्या पदासाठी तुम्ही अप्लाय करीत आहात त्या पदाची पाठ्यपुस्तकांचं वाचन करणं गरजेचं आहे जर तुमचा स्पेशल सब्जेक्ट असेल इंग्लिश किंवा हिस्ट्री असं तर त्या स्पेशल सब्जेक्टचं नॉलेज तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने असणं गरजेचं आहे कारण ते इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला त्यावर आधारित प्रश्न विचारतात आणि मग तिथे तुम्हाला मग एकदम असं अपमानजनक काही ते बोलू शकतात तर त्याच्यामुळे हे तुमच्यावर येऊ नये स्टेज म्हणून तुम्ही अगोदरच आतापासून 
कारण फेब्रुवारीच्या एंड पर्यंत तुमच्या याद्या येतील मार्चच्या जो महिना आहे त्याच्यामध्ये तुमचं टाइम टेबल येईल मग अचानक तुम्हाला खूप सारा स्ट्रेस येईल की दहा संस्था आहेत दहा ठिकाणी वेगवेगळा तुम्हाला डेमो द्यावा लागेल म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणण्यापेक्षा तुम्ही सेमो तेवढा यूज करू शकणार नाही तेवढा प्रभावी होऊ शकत नाही तो सेम डेमो सगळीकडे वापर मग तुम्हाला वेगवेगळे डेमो प्लॅन करावे लागतील एज्युकेशनल मग एड्स म्हणजे साहित्य तुम्हाला तयार करायचे आहेत या कालावधीमध्ये चांगल्या चांगलं साहित्य ठेवायचं आहे तुम्हाला तयार करून आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमचं सेम पाठ दुसऱ्याला सेम तुमची जी काही ट्रिक आहे स्ट्रॅटर्जी आहे ते दुसऱ्याबरोबर शेअर करू नका महत्वाचं म्हणजे कारण काय होईल की तुम्ही अशा पद्धतीने शेअर करीत राहिला तर तो जो कॅन्डिडेट आहे तो तुमचा पाठ दुसरीकडे यूज करू शकतो की तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं कारण तोच जर पाठ अगोदरच झालेला असेल त्या शाळेवर तर ते काय म्हणणार की तुम्ही हा सेम पाठ घेत आहेत मागच्या कॅन्डिडेट सारखा तर हे तुमच्याकडून चूक होऊ देऊ नका हे पण लक्षात ठेवा कारण त्या पाठ तिथं तुम्हाला निरीक्षक असणार आहेत मग त्यांची व्यवस्थापन समिती असेल आणि मग ते नक्कीच तुमच्या चुका ह्या काढणार तर तुम्हाला मॅक्झिमम प्रयत्न करायचा आहे की आपला पाठ हा युनिक असावा वेगळा असावा आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्ही प्रेझेंट करावा यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊयात विद्यार्थी मित्रांनो खूप सारे प्रश्न एकसाथ स्क्रीनवर येत असल्यामुळे सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर देता येत नाही एक क्वेश्चन कम्प्लीट झाल्यानंतर आपल्याला दुसरा क्वेश्चन घेता येईल त्याबद्दल क्षमस्व कारण क्वेश्चन आपल्याला एवढे फास्ट सगळे रीड नाही करता येणार तर तुमचा क्वेश्चन द्यायचा राहिला असेल आन्सर तर तुम्ही परत एकदा तो म्हणजे अगोदरचाच कॉपी करून तुम्ही पेस्ट केला तरी तुम्हाला दिसेल इथे स्क्रीनवर तर हे अशा पद्धतीने ही शिक्षक भरतीची कार्यवाही आता इथे एक महत्वाचा प्रश्न असतो वारंवार विद्यार्थ्यांचा की जो मुलाखतीसाठी सॉरी आता मुलाखती शिवायची जी यादी होती नववी ते बारावीची तर आता यांचं जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया याच्यामध्ये कशा पद्धतीने कार्यवाही राहील तर आता महत्वाचं म्हणजे रयत शिक्षण संस्थामध्ये बरेच विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे बाकीच्या शिक्षण संस्थांमध्ये सुद्धा निवड झाली परंतु ती यादी जवळपास शुक्रवारी लागली होती आणि शनिवारी त्यांच्या काही मीटिंगमध्ये त्यांनी ठरवलेलं असेल जे की सोमवारी ते डिस्पॅच करतील किंवा ते म्हणजे ऑफिशियली सूचना अनाऊन्स करतील की स्टुडंटने कुठे जायचंय कोणते कोणते डॉक्युमेंट्स आणायला पाहिजेत किंवा मग ज्या स्टुडंटचा अगोदर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झालेला आहे त्यांनी परत डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करावं का किंवा नाही करावं ह्या सगळ्या सूचना त्या व्यवस्थितरित्या लावतील किंवा मग जर त्यांना असं वाटलं की जे उमेदवारांनी अगोदरच डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलेलं त्यांनी परत येण्याची गरज नाही तर त्या कॅन्डिडेटचे नावं सुद्धा ते लावू शकतात की ह्या कॅन्डिडेटने अगोदर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे त्यांनी परत येण्याची गरज नाही आणि ज्या कॅन्डिडेटला राहिले म्हणजे हे सोडून अशा स्वरूपात सुद्धा लावू शकतात परंतु आता आपल्याला याच्यासाठी सोमवारची वाट पाहावी लागेल सोमवारी ते म्हणजे ह्याच्याबद्दल ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला कळाली जी की कळणार आहे ती मग आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवर अपलोड करणारच आहोत दुसरी अभियोग्यता चाचणी जरी म्हटलात तुम्ही तरी त्याचे आता अहवाल मागवला त्यांनी किती जागा वगैरे राहिल्या वगैरे रिक्त आणि मग त्यावरून ते पुढची प्रक्रिया ठरवतील यावेळेस तुम्हाला अजून एक म्हणजे थोडा धक्का बसू शकतो की अभियोग्यता चाचणीचा अभ्यासक्रम सुद्धा ते रिन्यू करू शकतात त्याच्यामुळे तुम्ही कुठलीही गोष्ट फक्त असं ग्राह्य धरून चालू नका की पहिला जो अभ्यास केलाय तोच तुम्हाला इकडे यूज होईल तुम्हाला आता अभ्यास कंटिन्यू करावा लागेल आजपासून जर तुम्ही अभ्यास करायला स्टार्ट केलात तर ऍटलिस्ट तुमची जे काही एक्झाम होईल त्या दिवशी जो तुमचा स्कोर येईल तो चांगला येईल जे की तुम्हाला एक्झामच्या म्हणजे जे पुन्हा भरती होईल त्यामध्ये तुम्हाला तिथे तुमची व्हॅकन्सी जी आहे जागा आहे ती तुमची फिक्स करू शकेल आणि महत्वाचं यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जे अगोदरची कट ऑफ लागली त्याच्यापेक्षा हाय स्कोअरच करावा लागेल कारण त्या कट ऑफचे स्टुडंट जे काही राहिलेले आहेत त्याच्या खालचे ते तर ऑलरेडी अवेलेबल आहेत मग तुम्हाला आता कारण अभियोग्यता चाचून हे पुढे पण चालतात लाईफ टाइम असं सुद्धा तुम्ही धरू शकता कारण तुम्हाला चार पाच संध्या आहेत एक संधी जर तुम्ही युज केली तर अजून चार संध्या मार्क इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आता दुसरी स्टेट तुम्ही दिली त्यामध्ये तुमचा स्कोअर जर पहिला एकशे वीस आलाय आणि आता एकशे पंचवीस आलाय तर तुमचा एकशे पंचवीस वाला स्कोअर धरणार एकशे वीस वाला स्कोअर तो रिमूव्ह होणार पण जर तुम्ही अगोदर एकशे वीस स्कोअर केलाय आणि आता एकशे पंधरा केलाय तर एकशे वीस चा तो स्कोअर धरणार तर अशा प्रकारे आहे पण आता जी टेटची स्ट्रक्चर आहे तो पण बदलू शकतो अगोदरचा स्ट्रक्चर राहिलच याची कोणी शाश्वती देऊ शकणार नाही माजी सैनिकाच्या ज्या जागा आहेत त्याचा महिलांना तर माजी सैनिकाच्या ज्या जागा आहेत समांतर आरक्षणामधून त्या महिलांना नाही जाणार तर त्या त्याच्यातील माजी सैनिकाची जे जागा असेल ती त्या कॅटेगरीच्या प्युअरला जाईल म्हणजे तिथे जेंट्स आणि महिला दोघाला पण कॉम्पिटिशनला ती जागा राहील ज्याचा स्कोअर जास्त असेल आणि जर स्कोअर सेम असेल तर ते मग शेत शेतकरी पाल्य वगैरे या अडचणी पाहतात हा तर यामध्ये शेतकरी पाल्य वगैरे या अडचणी ते पाहतील म्हणजे त्याचे रुल्स आहेत तुम्ह
की कोणत्या कोणत्या गोष्टी तुमच्यावर त्यांनी तुम्हाला विचारू शकतात मग ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे आता राहिला पुढचा प्रश्न सत्त्याण्णव मार्क इंग्लिशचा चान्स आहे का तर यामध्ये तुम्हाला इंग्लिश जो तुमचा सब्जेक्ट आहे आणि जर नाईन्टी सेवन मार्क्स आहेत तुमचे तर तुम्हाला विथ इंटरव्ह्यूमध्ये बोलवलं जाऊ शकतं कारण त्यांनी एकाच दहा अशा स्वरूपात कॅन्डिडेट्स बोलवणार आहेत मग समजा आता एक कॅन्डिडेट आहे ज्याला एकशे मार्क आहेत आणि त्याचे दहा संस्था आता एकशे तीसची कट ऑफ असेल तुमच्या कॅटेगरीनुसार तुम्ही पाहू शकता कारण ऑलरेडी ज्या याद्या लागलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये कट ऑफ तुम्हाला माहिती त्या कट ऑफच्या खालचे कॅन्डिडेट घेणार आहेत मग जर समजा एकशे तीस स्कोर आहे आणि त्या स्टुडंटनी कोणती संस्था दिली सगळ्यात जास्त स्कोर असलेल्या स्टुडंटनी तर ती संस्था फर्स्ट त्याची राहील मग नंतर सेकंड थर्ड फोर्थ असे करत त्याने जे दहा प्रिफरन्स दिलेले ज्याचे सगळ्यात जास्त मार्क आहेत त्याला त्या दहा संस्थामध्ये इंटरव्ह्यूसाठी डेट टाइम टाइम अलॉट केलं जाईल आणि मग तो तिथं संपल्यानंतर मग दुसरा कॅन्डिडेट त्याचे प्रिफरन्स त्याच्या दहा संस्था असा क्रम चालत राहील म्हणजेच एखादी संस्था आहे त्याची जर एक जागा असेल तर तिथले दहा कॅन्डिडेट मिळेपर्यंत ती संस्था तुम्हाला अव्हेलेबल राहू शकते इंटरव्ह्यूसाठी पण त्याच्या पुढे जर नसेल तर ती तुमच्याकडून जाणार आहे आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला परत एकदा प्रिफरन्स घेऊ शकतात कारण पंचेचाळीस पन्नास टक्केमुळे विदाऊट इंटरव्ह्यूचे प्रिफरन्स घेतलेले होते अगदी त्याच्याच प्रमाणे आता विथ इंटरव्ह्यूचे सुद्धा प्रिफरन्स रिजनरेट करून तुम्हाला तिथे विचार करायला चान्स देऊ शकतात आता जुन्या कॅन्डिडेटला देऊ शकतात की नाही हे तेवढं कन्फर्म नाही परंतु जे पंचेचाळीस पन्नास टक्के काय ते प्रॉब्लेम होता नऊ ते बारा करिता आताच्याही ज्या काही विथ इंटरव्ह्यूच्या ज्या जागा राहतात ना नऊ ते बाराच्या तिथे ते यूज करू शकतात तो पण बाकी जे एक ते आठ आहेत त्यांना नाही मिळणार प्रिफरन्स परत रिजनरेट करण्यासाठी विथ इंटरव्ह्यूसाठी तरी अजून काही तर सी टेट साठी तुम्ही मला जर म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर सी टेट साठी तुम्ही अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक युज केलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये शॉर्ट मध्ये नोट्स आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे थ्रू द पॉइंट नोट्स आहेत आणि सी टेट साठी तुम्ही एक प्रिपरेशन स्ट्रॅटर्जी ठरवा त्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे तुम्ही सायकोलॉजी हा जो सब्जेक्ट आहे तो चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर करा कारण महाराष्ट्र शिक्षक पत्रता परीक्षा आणि ही जी सीटेट आहे सेंट्रलची मग यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम हा आहे की महाराष्ट्र शिक्षक पत्रता परीक्षेमध्ये मानसशास्त्र हा पोर्शन दिलेला असेल तीस मार्काचा परंतु त्याच्यावर जे ऍक्च्युअलमध्ये म्हणजे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन असायला पाहिजे त्याच्याऐवजी थेरोटिकल क्वेश्चन येतात परंतु सीटेटमध्ये तसं येत नाही सीटेटमध्ये तुमचे थेरोटिकल क्वेश्चन येत नाही तर तिथे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन येतात म्हणजे ऍज अ टीचर म्हणून तुम्हाला एखादी सिच्युएशन देतात यामध्ये विद्यार्थ्यांनी असं केलं तर तुम्ही कसे करा तर असे प्रश्न कम्पेअर टू इझी असतात आणि त्यातल्या त्यात ऍक्च्युअलमध्ये शिक्षकाची मानसशास्त्र तपासणी त्या प्रश्नामधून होते त्याच्यामुळे मी जर मला जर तुम्ही विचारलं की महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सोपी सेंट्रलची एक्झाम सोपी आहे सीटेट तर अगोदर विद्यार्थ्यांचा ग्रह होता की सीटेट एक्झाम हार्ड आहे परंतु सीटेट एक्झाम ऍज कम्पेअर टू महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सोपी आहे कारण त्याच्यातील प्रश्न सिलेबस पॅटर्न हा चेंज होत नाही महत्वाचा म्हणजे व्यवस्थित पॅटर्न फॉलो केलेला असतो पंधरा मार्काचं पेडॉगॉजी सेक्शन असतं आणि पंधरा मार्काचं विषय ज्ञान असतं आणि तुमचे भाषा विषय जे आहेत म्हणजे मराठी इंग्रजी हिंदी इंग्रजी असे तुम्ही घेतले त्याची पण तुम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रिपरेशन केली आणि महत्वाचं म्हणजे गणित आहे मग मध्ये त्याचे पण पेडॉगॉजी सेक्शन येतात आणि मग पुन्हा इन्व्हायरमेंटल स्टडीज आहे त्याचे पण तुम्ही पॉईंट थोडे रीड केले म्हणजे कोणते पॉईंट एक ते पाच साठी जर तुम्ही अप्लाय केलेला असेल तर एक ते पाच एन सी आर टी चा सिलेबस विचारलेला असतो आणि सहा ते आठ साठी अप्लाय केलेला असेल तर सहा ते आठ चा एन सी आर टी सिलेबस तिथे विचारलेला असतो तिथे महाराष्ट्र शिक्षक पत्रता परीक्षेसारखं शुद्ध लेखनाच्या चुकना चुका तुम्हा तुम्हाला मिळणार नाहीत महत्वाचं म्हणजे तिथे क्वेश्चन पण बरोबर सिलेबस स्ट्रक्चर वाईज दिलेले आहेत म्हणजे प्रत्येक पार्ट वाईज पॉईंट दिलेले आहेत तशी तुम्ही तयारी केली तर तुमची सीटेट लवकर क्लिअर होऊ शकते आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्ही एक टार्गेट ठेवा की सीटेट मध्ये तुम्ही सायकोलॉजी हा सब्जेक्ट जो आहे तो चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर करा कारण सायकोलॉजी हा सब्जेक्ट तीस मार्काचा तो मूळ आहेच परंतु प्रत्येक सेक्शन मध्ये म्हणजे मराठी मध्ये इंग्रजी मध्ये गणित मध्ये आणि पुन्हा इन्व्हायरमेंट मध्ये सगळीकडे पंधरा 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 असे त्याचे सेक्शन येतात म्हणजे ते तीस आणि इकडचे साठ नव्वद मार्क तुमचे सायकोलॉजीच्या सब्जेक्ट वरून निघू शकतात ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करा आणि ऍज अ टीचर म्हणून कशा पद्धतीने युज करायला पाहिजे असे थोडे क्वेश्चन सराव करा तुमची सीटेट लगेचच क्लिअर होऊ शकते तर जुलैमध्ये टेट होईल का असं म्हणतात आता बघा पहिल्या वेळेस जेव्हा शिक्षक पात्रता परीक्षा त्यांना डिझाईन करायची होती मग त्यांना ते पोर्टल बनवायचं मग पुन्हा विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरून घ्यायचे ही प्रक्रिया एकदम नवीन होती पण आता ऑलरेडी पोर्टल बनलेलं आहे ऑलरेडी स्टुडंटचा डाटाबेस पण बनलेला
तर आता त्यांना तेवढा वेळ लागणार नाही एक्झाम पुढे डिस्पॅच करायला तुमच्या मेरिट याद्या लावायला किंवा मग पुढे तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी जे विदाऊट इंटरव्ह्यू विथ इंटरव्ह्यूचे जे दोन ऑप्शन आहेत त्याच्यासाठी पण कारण तुम्ही जर मार्कचा जो शिक्षक भरती झालेली आहे त्याचा थोडा आढावा घ्या त्यामध्ये काय झालेलं होतं की जेव्हा शासनाने हा निर्णय घेतला होता की पूर्ण ज्या भरत्या होईल ते शासनातर्फे होतील काय झालेलं होतं की संस्था चालकांनी विरोध केलेला होता त्यांची कोर्ट केस होती त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया स्कोअर येऊन मार्क्स येऊन स्टुडंट असून व्याकंट असून सुद्धा कोर्टाच्या म्हणजे त्यांच्या स्थगितीमुळे थांबलेली होती मग तिथे वेळ गेला पण आता हे झालेलंच आहे ऑलरेडी आता परत संस्था तर त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही कारण त्याचा निर्णय अगोदर शासन अगोदरच न्यायालयाने दिलेला आहे की शासना थ्रू तुम्हाला जे कॅन्डिडेट दिले जातील त्याच्या दहा पैकी एक तुम्हाला घ्यावा लागेल आणि ज्या काही बाकीच्या विदाऊट इंटरव्ह्यूच्या ज्या संस्था आहेत रयत शिक्षण संस्था चांगल्या नावाजलेल्या संस्था पण आहेत त्याच्यामध्ये त्या सुद्धा आता त्यांच्या व्याकंट जागा एक जरी निघाली तरी त्या पोर्टलवर येणार आहे आणि मग ही एक चांगलीच गोष्ट आहे की जे नऊ वर्ष एक्झामच न झाल्यामुळे स्टुडंटची कॅपॅसिटी असून त्यांचा अभ्यास करण्याची क्षमता असून सुद्धा त्यांना जॉब मिळत नव्हता पण आता मात्र ही प्रक्रिया फास्ट होऊ शकते आणि एक अभियोगता चाचणी तर नक्कीच होणार आहे अशा प्रकारे आहे विथ इंटरव्ह्यूची यादी फेब्रुवारी एंड पर्यंत लागेल असं आपल्याला माहिती मिळत आहे तुमच्या अजून काही प्रश्न असतील तर येत्या दोन मिनिटांमध्ये शेअर करा त्यानंतर आपण हा लाईव्ह सेशन एंड करूया नेक्स्ट लाईव्ह सेशन मध्ये अजून आपण क्वेश्चन घेऊया कारण विद्यार्थी मित्रांनो एकाच ह्याच्यामध्ये सगळे क्वेश्चन आपले कवर होणार नाहीत तर तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये पोस्ट करा मला जमेल तसं मी नक्की रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करते नेक्स्ट लाईव्ह सेशन सुद्धा अरेंज करण्याचा नक्की प्रयत्न करते एकशे एकवीस ला चान्स आहे का आता जी यादी आहे तुम्ही काय करू शकता की स्वतःलाच तुमचा चान्स येऊ शकतो का हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर तुमचा जो कास्ट आहे तुमचं जे सब्जेक्ट आहे त्याची जागा म्हणजे तुम्हाला अगोदर पण म्हणजे जे काही ऍड आलेले आहेत त्या ऍड तुम्ही पाहू शकता आणि मग तिथे किती जागा राहिल्यात आणि जर समजा तुमचे कट ऑफ असेल एकशे वीस तुमच्या जागा पाच असतील त्याच्यावर तो थोडस डिपेंड करत त्याच्यामुळे असा अंदाजित खूपच अवघड आहे आणि परत कसं होऊ शकतो की आपण सांगितलं हो आणि तुमचं नाही आलं तर ते एक प्रकारचं डिप्रेशन किंवा वाईट वाटू शकतं तर त्याच्यामुळे आपल्याला एक मेन म्हणजे पॉईंट असं वाटतो की तुम्ही स्वतःसाठी इतकं प्रिपेअर राहा की जर वर्स्ट कंडिशन जरी आली तरी तुम्ही तुमचं बेस्ट देऊ शकाल आता तुम्ही इथे आणि अजून एक जे काही अभियोग्यता धारक आहे किंवा डी एड बी एड धारक आहे यांच्यामध्ये एक प्रमाणात जे अगोदर जो नऊ वर्षाचा कालखंड होता ज्याच्यामध्ये भरती होत नव्हती मग लोकांचं खूप निगेटिव्ह त्यांनी ऑलरेडी ऐकलेलं आहे की काय फायदा आहे डी एड बी एड करून वगैरे किंवा तुम्हाला कोण विचारतं टी ई टी पात्रता पेपरचा जो रिप स्कोअर आलेला असेल तरी सुद्धा त्याच्यावर हसणं अशा सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत सगळ्यांबरोबर झालेल्या आहेत ज्यांनी डी एड बी एड केलेलं आहे तर तुम्हाला स्वतःला स्वतःची व्हॅल्यू वाढवायची आहे दुसऱ्यांनी वाढवल आपल्याला म्हणेल असं करायचं नाही तुम्हाला स्वतःच्या क्षमता स्वतःचं कौशल्य वाढवायचं आहे तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन आहेत आता इंटरनेटमुळे खूप सारे ऑप्शन अवेलेबल आहेत ब्लॉगिंग आहे यूट्यूब चॅनल तुम्ही स्वतःचं स्टार्ट करू शकता अन अकॅडमी एवढं मोठं फ्लॅ प्लॅटफॉर्म आहे ज्याच्यावर तुम्ही एज्युकेटर म्हणून स्टार्ट करू शकता स्वतःचं तुम्ही ऍप डेव्हलप करू शकता स्वतःचे बुक्स तुम्ही लिहू शकता तुम्ही अगदी तुम्हाला डान्सची आवड असेल कौशल्य कुठलंही तुम्ही कोरिओग्राफ करू शकता भाषणाची आवड असेल भाषणांची तुम्ही क्लासेस घेऊ शकता म्हणजे तुम्ही कुठल्याही प्रकारे तुमचं जे स्किल आहे ते अॅक्नॉलेज करू शकता आणि तुमची जीवनी सुद्धा कमवू शकता आणि तुमचं रेप्युटेशन सुद्धा वाढवू शकता त्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःला जर कमी लेखत असाल दुसऱ्यापेक्षा ते तर फारच चुकीचं आहे आणि महत्वाचं म्हणजे स्वतःची पर्सनॅलिटी इम्प्रूव्ह करण्यावर तुम्ही जास्त मेहनत करा दुसऱ्यांनी नाव ठेवलं म्हणून तुम्ही त्यांच्या निगेटिव्ह लोकांच्या सहवासामध्ये शक्यतो राहू नका कारण त्यांच्यामुळे तुम्ही पण निगेटिव्ह होता आणि तुमची ऍक्च्युअल जी क्षमता आहे ती तुम्ही वापरू शकत नाही जे की फार चुकीच आहे तुम्ही करू शकता सगळं काही करू शकता फक्त तुमचे ठरवण्यावर आहे बाकी सगळ्या गोष्टी तर अशा प्रकारे आपण लाईव्ह सेशन अरेंज केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो आणि जर कोणाच्या क्वेश्चन आन्सर जे आहे मला मी जितकं जमेल तेवढे मॅक्झिमम क्वेश्चन या लाईव्ह सेशन मध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु थोडस वेळेचं पण भान आपल्याला ठेवणं गरजेचं आहे आणि महत्वाचं म्हणजे क्वेश्चन हे खूप सारे असल्यामुळे काही क्वेश्चन राहिला असेल तर त्याबद्दल आताच मी तुम्हाला क्षमस्व मागते आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला आता तुमच्या स्किलवर थोडं फोकस करायचं आहे पहिला आता काही शॉर्ट पॉईंट ठेवायचं आहे ज्या स्टुडंटच्या कट ऑफपेक्षा खूप कमी स्कोअर आहे त्याने डायरेक्टली विथ इंटरव्ह्यूच्या तयारीसाठी एक माइंडसेट जर प्राथमिक साठी तुम्ही फॉर्म भरलेला आहे एक ते पाचचा तर एक ते पाचचा
करावं लागेल तुम्हाला काही प्रश्न विचारतात तुम्ही पाठ घेतलाय पाठावर पण प्रश्न विचारतात आणि तुमच्या विषयावर पण प्रश्न आहे तर आमच्या संस्थेसाठी जो टीचर आहे तो तितक्याच क्षमतेचा असला पाहिजे ज्याला सगळ्या गोष्टी पाहिजेत अशा प्रकारे प्लेंदी आहे म्हणजे वाचण्यात आला नाही पूर्ण तो करेल सर नेमका काय आहे तो वाचून कारण पूर्ण मला पण जे बीपीएड वगैरे त्या धारकांसंबंधीची एवढी माहिती नाहीये पण मला जी काही माहिती मिळेल तो मिळून तुम्हाला रिप्लाय करण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेल जी माहिती आहे ती मी पुढे तुमच्या पुढे लगेच सादर करत आहे पण जे क्वेश्चन मला करावं लागेल आणि माहिती तुम्हाला सांगावी लागणार आहे कारण सगळेच क्वेश्चन मध्ये सगळंच नॉलेज सगळ्याकडे असू शकत नाही काही गोष्टीचं नॉलेज जास्त असतं काही गोष्टीचं कमी असतं पण आपण नक्की ते शोधून तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करूयात जे आपल्याला मिळेल त्याच्यानुसार आणि महत्वाचं तुम्हाला ही स्ट्रॅटेजी ठेवायची आहे स्वतःला कमी लेखायचं नाही आहे कुठल्याही कंडिशन मध्ये कोणीही तुम्हाला निगेटिव्ह सांगितलं की आता काय इंटरव्ह्यूची तयारी करून काय फायदा ना तुमच्या मानसिक जी क्षमता आहे त्याच्यावर ते घाला करणार आणि स्वतःचं सिलेक्शन झालं तर ते परत तुम्हाला तेच सांगून हिनवणार की आमचं स्वस्त ठेवा कारण तुम्हाला माहिती युद्धाच्या कालखंडामध्ये कोणी कुणाचं मित्र कोणी कुणाचं शत्रू असं काही नसतं ज्याचं त्याला ज्याचं त्याला ह्या रेसमध्ये आपला नंबर लागावा हे कॉम्पिटिशन असतं हे तुम्ही लक्षात ठेवा मग जे तुमचा मार्गदर्शक आहे गाईड आहे तो चांगला निवडा तुम्ही कारण जो गाईड तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करेल कारण तो निस्वार्थ असणं दाखवेल त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही पद्धतीने करा तर तुम्हाला ती जी पुढची महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला कशा तर विस्मरण झाले आता काहीच लक्षात नाही ते तुम्ही काही काळजी करू नका त्याच्या संबंधी विस्तृत आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला प्रेझेंट असलेले करण्याचा प्रयत्न करणार आहे तर पाठ मी घेणारच आहे त्याच्यामुळे मी त्याची काळजी करू नका तुम्ही एक करू शकता व्हॉइस मॉड्युलेशन वर थोडस लक्ष द्या स्वतःचा जो अभ्यास आहे पाठ्यक्रम आहे तो व्यवस्थित करा आता कंबाईनच्या एक्झाम आहे तिकडे येणार आहे जून मध्ये आतापासून प्रिपरेशनची स्ट्रॅटेजी ठेवली तर ती तुमची क्रॅक होईल परीक्षा पोर्टल आहे जसं शिक्षक भरतीचं पोर्टल थोडे प्रॉब्लेम होते तसे महापरीक्षा पोर्टलचे सुद्धा प्रॉब्लेम होते पण अशी माहिती मिळते की महापरीक्षा पोर्टल पण नव्या स्वरूपात दाखल होणार आहे मग तिथे सुद्धा तुमचे शेड्यूल्स येऊ शकतात एक्झामचे हे दोन्ही शेड्यूल सुद्धा म्हणजे तुम्हाला इन बिट्वीन येऊ शकतात मग तुम्ही तिकडे फॉर्म टाकलेला असेल तर तुम्हाला एकदम स्ट्रेस येईल त्याच्या अगोदरच तुम्ही प्रिपेअर राहा की ह्या दोन्ही जरी एक्झाम एकसाथ आल्या तरी ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करता येईल या दृष्टिकोनातून तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण जास्तीत जास्त प्रश्न आणि तुम्हाला जितकं आपल्याला माहिती आहे त्याच्याहून जितकं जब जेवढं जास्त जमेल तेवढी माहिती तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या व्यतिरिक्त तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा आणि जे जे विद्यार्थी लाईव्ह सेशनमध्ये आज येऊन त्यांनी त्यांच्या अडचणी विचारल्या कमेंट्स केल्या आपले व्हिडिओज रेग्युलर पाहतात आणि आपल्या विद्यार्थी मित्रांना पॉझिटिव्ह संदेश देतात आणि पॉझिटिव्हली मोटिवेट करतात स्वतःसारखं बनण्यासाठी आणि स्वतःला सुद्धा अजून एक नेक्स्ट लेवल नेण्यासाठी अशा विद्यार्थी मित्रांचं खूप खूप आभार जेणेकरून जर तुम्ही एका पदावर पोहोचला असाल तर दुसऱ्याही विद्यार्थ्यांना तुम्ही मार्गदर्शन करून त्या पदावर किंवा ते जे त्याच्याशी समकक्ष किंवा त्याची जे अडचण आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही मदत करू शकत असाल तर नक्की करा विद्यार्थी मित्रांनो कारण अशा पद्धतीने आपण जो मानव मानव जाती जी आहे ती ह्याच दृष्टिकोनासाठी पाहिजे तुमचं दूर स्वतःच्या काही अडचणी नसतील तर त्या सोडून अडचणी असतील तर ते पहिलं तर तुम्हाला त्याच सोल्व्ह करावे लागतील जर स्वतःचाच नंबर असेल तर तुम्हाला पहिलं प्रिपेअर करावं लागेल अशा कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा आपण आपला लाईव्ह सेशन एंड करूया धन्यवाद